ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദി ന്യൂ സെഷൻ ഓഫ് അറിബ് എ വേ ഫോർ സെർച്ചിങ് നോളജ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഹയർ പർച്ചേസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നല്ല ചൂടുകാലാണ് അല്ലേ അപ്പം നല്ല ഈ ഒരു ചൂടുകാലത്ത് വീട്ടിലൊരു എ സി വെച്ചാലോ എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചിന്തിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നമ്മളെടുത്ത് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ നോർമലി ഒരു എ സിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഈ ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് നമ്മളെടുത്ത് ഒറ്റയടിക്ക് എടുക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹയർ പർച്ചേസിന് എ സി വിൽക്കുന്നു എന്ന് ഇപ്പം എല്ലാ ഷോപ്പിലും ഹോം അപ്ലയൻസ് വിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഷോപ്പിൻ്റെയും മുന്നിൽ തന്നെ ഹയർ പർച്ചേസിന് വിൽക്കുന്നു എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഈ ഹയർ പർച്ചേസ് കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു എ സി വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പേരിപ്പം ഞാൻ ഒരു എ എന്നിടുന്നു കേട്ടോ ഒരു എ സിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഹയർ പർച്ചേസിന് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കൂടും തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരും കാരണം നമ്മളുടെ സൗകര്യത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വസ്തു നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് എ സി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെല്ലർക്ക് അതിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെല്ലർ അതിന് എക്സ്ട്രാ ചാർജ് ഈടാക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ എ സി വാങ് ഹയർ പർച്ചേസിന് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ സൈൻ ചെയ്യും ആ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഹയർ പർച്ചേസ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയും ഫസ്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു എ സിയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇന്ന് തന്നെ തരണട്ടോ എന്ന് പറയും ആ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഫസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്യാഷ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ ഓരോ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അഞ്ച് തവണയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഞ്ച് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് കൊടുത്ത് തീർക്കാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ആറായിരം രൂപ സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഓൾസോ ആറായിരം തേർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഓൾസോ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിലും സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിലും സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയായിട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള അയ്യായിരം രൂപ പ്ലസ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടേണ്ട ഈ അയ് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഓരോ മാസവും അദ്ദേഹം ഈടാക്കുന്നത് ആയിരം രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആറായിരം രൂപയായിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മൾ ഒരു വസ്തു വാങ്ങിക്കുന്നു മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് വസ്തുവിൻ്റെ ഹയർ പർച്ചേസിന് വിൽക്കുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതിനായിരം ആണ് ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിലും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കുന്നു ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അഞ്ച് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആറായിരം രൂപയാണ് ആറായിരം 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 ഈ ഒരു ഇ
ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിൽ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് സെല്ലറിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആയിരം രൂപ ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിനും ആറായിരം രൂപയായിട്ട് മാറുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അഞ്ച് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പ്ലസ് ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് അടക്കുന്ന സമയത്ത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ആ ഒരു സെല്ലർക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ബേസിക് മീനിങ്ങിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് മീനിങ് ഓഫ് ഹയർ പർച്ചേസ് It is an agreement between the buyer and seller to pay the price of the product through installment. This is an agreement. The buyer and seller are the same. The buyer is the same. The buyer is the same. I am going to buy this product. That is the price. I am going to buy the price of the installment. What is the buyer and seller? The buyer and seller are the same. The buyer and seller are the same. That is the higher purchase system. That is the higher purchase system. Second point is that the buyer gets the possession of the goods immediately on the paying the first installment. We said down payment in the case. When you get a down payment, you get the product to your hand. What is it? If you get the AC, you can get the AC to your house. You can get the AC to your house. Okay. Possession is our possession. We have to get the AC. പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൈവശം വെക്കാനുള്ള അവകാശം എന്നാൽ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഓണർ നമ്മളല്ല അതാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഓണർ നമ്മളാകുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി തേർഡ് പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ദ ബയർ ബിക്കം ദ ഓണർ ആഫ്റ്റർ പേയിങ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബയർ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഓണറായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ സെല്ലർക്ക് അദ്ദേഹം സെല്ലർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഉറപ്പുമില്ല ആ ഒരു ബയർ ആ ഒരു ക്യാഷ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് തരുമില്ലേ എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു കുടുക്ക് കിടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ബയറ് അത് ആ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പിന്നീട് തയ്യാറാവുന്നില്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഫെയിൽ ചെയ്തു ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടക്കാൻ ഫെയിൽ ചെയ്തു എങ്കിൽ ആ സെല്ലർക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് തേർഡ് പോയിൻ്റിൽ പറയുന്നത് ദ സെല്ലർ ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു ടേക്ക് ബാക്ക് ദ ഗുഡ്സ് ഈഫ് ദ ബയർ ഫെയിൽ ടു പേ അദ്ദേഹം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ബയർക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള റൈറ്റ് സെല്ലർക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ഫീച്ചേഴ്സിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോൺ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കടത്തിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റവും വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് പോൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് പല ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് Third one, installment include cash price and interest. I am going to tell you about the example. One of the installments is 6,000 rupees. This 6,000 rupees is 5,000 rupees. The principal amount is 5,000 rupees. The interest amount is 5,000 rupees. Okay, that's the third point. Fourth one, goods transferred to the buyer on signing the agreement. The agreement is signed to sign the agreement. The goods are given to the buyer. Okay, next one. Ownership of goods remain with the vendor of seller. Seller is the same as the seller. Goods is the original ownership. Till the last payment is made. Last payment is the same as the seller. The seller is the same as the seller. That is the ownership, the original ownership. Sixth one. The buyer gets the ownership after paying the last installment. ബയർക്ക് അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്താണ് ഇനി സെവൻത്ത് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈഫ് ദ ബയർ ഫെയിൽ ടു പേ ദ പ്രൈസ് സെല ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു ടേക്ക് ബാക്ക് ദ ഗുഡ്സ് ബയർ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ മനഃപൂർവ്വം കൊടുക്കാണ്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സെല്ലർക്ക് ടേക്ക് ബാക്ക് ചെയ്യാം തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹയർ പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഹയർ പർച്ചേസും അതുപോലെ തന്നെ സെയിലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റിൽ പറയുന്നത് സെയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഒറ്റ തവണ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെയിൽ എന്ന് നോർമലി പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാ
ഹയർ പർച്ചേസ് ഫസ്റ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പേയിങ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാണ് അതിൻ്റെ ഓണർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഹയർ പർച്ചേസിൻ്റെ പ്ലോസിബിൾ ആവുള്ളൂ എന്നാൽ സെയിലിലാണെങ്കിൽ ഓണർഷിപ്പ് ഇറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ബയർക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സെക്കൻഡ് മെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പല ഗഡുവായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ലംസം മീൻസ് ഒന്നിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് ലംസമിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് തേർഡ് വൺ ദ ബയർ ക്യാനോട്ട് ഡിസ്പോസ് ഓഫ് അണ്ടിൽ ദ ലാസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഈ ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ബയർ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മറ്റൊരാൾക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അയാളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല എന്നാൽ സെയിൽ ആണെങ്കിൽ ദ ബയർ ക്യാൻ ഡിസ്പോസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ഇൻ എനി വേ ഹി ലൈക്ക് അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് വൺ ഹയർ പർച്ചേസിൽ ദ സെല്ലർ ക്യാൻ ടേക്ക് ബാക്ക് ദ ഗുഡ്സ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡീഫോൾട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സെല്ലർക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാൽ സെയിലിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ സെല്ലർ ക്യാൻ സ്യൂ ഫോർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇപ്പോൾ സെയിലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ്സ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിലിന് വിൽക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ക്രെഡിറ്റ് സെയിലിന് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കടത്തിന് നമ്മൾ വിൽക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ കടത്തിന് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സെല്ലറുടെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് വില കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് ഇനിയും തരാനുള്ള പ്രൈസിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കേസ് കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ സെല്ലർക്ക് റൈറ്റ് ഇല്ല ഇനി ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ബയർ ഈസ് ഓഫ് എൻ ഹയർ പർച്ചേസ് ഈസ് ബെയ്ലി ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ബയർ ഓഫ് ദി ഹയർ പർച്ചേസ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ബെയ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബെയിലി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെല്ലർ എപ്പം ചോദിക്കുന്ന സമയത്തും ഡീഫോൾട്ട് ഉണ്ടായാലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കൊടു കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ആ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൈവശം വെക്കുന്ന ഒരാൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതാണ് ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ബയർ സെൽ സെൽ സെയിലിൽ ഒരു പൊസിഷൻ ഓഫ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബയറുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എൻ ഓണർ ഓണറായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സിക്സ്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ ദിസ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആറായിരം രൂപ കൊടുക്കുന്നത് അയ്യായിരം പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആയിരം രൂപ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സെയിലിൽ ദ പ്രൈസ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു കേസിൽ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതുമാണ് സെയിലിൻ്റെ ഫീച്ചർ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള സെയിലും ഹയർ പർച്ചേസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹയർ പർച്ചേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില ടേംസുകളുണ്ട് അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഹയറർ ഹയറർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബയർ ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് ആരാണോ ഒരു ഗുഡ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അയാളെയാണ് ഹയറർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ വെൻഡർ ഹയർ വെൻഡർ മീൻസ് ദ സെല്ലർ ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് ആണ് ഹയർ വെൻഡർ അത് വിൽക്കുന്ന ആൾ ഇനി ക്യാഷ് പ്രൈസ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ക്യാഷ് പ്രൈസ്
മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ എക്സ്ട്രാ ഇൻട്രസ്റ്റിനാണ് വിൽക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഹയർ പർച്ചേസിൽ ഒറിജിനൽ പ്രൈസിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഹയർ പർച്ചേസിൽ എത്രയാണോ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതിനെയാണ് ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് വൺ പറയുന്നത് ഹയർ പർച്ചേസ് ചാർജ് എന്താണ് മുപ്പതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ളൊരു സാ ഒരു എ സി ഹയർ പർച്ചേസിൽ വിൽക്കുന്നത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപക്കാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് ഹയർ പർച്ചേസ് ചാർജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത്രയോ ആണ് ഇന്നത്തെ ലെക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഫർദർ അപ്ഡേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ എ ഹെഡ് താങ്ക് യു